ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੀਜੇ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਆ ਕਿਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਥਰਸਡੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਨੋਰਮਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲੋਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੜੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਹੀ ਇਸ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆ ਆਪਣੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੋਂ ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾ ਐਮਐਲਏ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੂਵ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਆ ਸੋ ਵਨ ਵੇ ਔਰ ਦਾ ਅਦਰ ਦੇ ਆਰ ਸਰਵਿੰਗ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਟੌਪਿਕਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਪਖ ਰਿਹਾ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕਾਤ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈਲਕਮ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਸੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬੜਾ ਟਾਈਮਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲੀ ਬੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਕਫਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਹਰ ਕਣੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੇਰਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬੜੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ 1993 ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਪੇਇੰਗ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਫੈਡਰਲੀ ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇ
तो लोग जोड़े सैकेंड वेव तो बड़े कंसर्नड है सो एज ए मैडिकल प्रोफेसनल साढ़े जो व्यूअर्स है उन्होंने तुम दसो कि आप ख्याल रखने की लड़ है देखो असी जे जो कोविड का प्रोग्राम नाइनटीन का आप तो स्टेशन तो किया शुरू आई थिंक अबाउट नाइन मंथस को वो सारी ट्रडिश जी हिस्टरी मैं सारे एक्सप्लेन करना चाहना कि जी कोविड नाइनटीन है चाइना तो चली जरा उन्हों का शहर से वन जो शहर से उतों चल के सारी दुनिया में फैली पहला एक मुल्क फिर दो या सारे पास फैल गई हूँ कि कोई यह जहाँ मुल्क नहीं जिते कि ये प्रॉब्लम नहीं हैगी उस तो अलावा जोड़ा कैनेडा में जी पहली मौत सी हुई सी पच्ची जनवरी के नेे उस तो बाद फिर जरा सारे जोड़े प्रोविंसा में फैल गई सारे ने पूरे तरीके ने फॉलो किया सैंस में फॉलो किया पॉलीटिशनस ने सैंस की गल सुनी तरीके ने गल सुनी वो रोकथाम हुई लोगों ने प्रकाशनस कितिया अपने हर लैवल से एज एज ए कम्यूनिटी लोगों ने बड़ा कम किया हर तरह के हर तरीका अपना के एक तरीके का कर फ्लैट करता बड़ी खुशी से सारे भी असी कर फ्लैट करता से असी बड़ी मेहनत की पर यह जरा ना हमेशा दिमाग के पिछे कि ये जी जी तकलीफ है ना ये पूरी अजय गई नहीं ये तकलीफ का अजय बच सकती है यदा फैला होर हो सकता यदा स्प्रैड होर हो सकता सैकेंड वेव आ सकती है फ्लू का आ रहा टाइम आ रहा सीजन वो इन्हें किस तरह किस तरह इस चीज़ ने यदा इम्पैक्ट होना की पार्ट है क्योंकि मैं बहुत ही सारे पता इस गल बारे भी जी कोविड में किस तरह आप प्रिवेंट करना की पार्ट है कि जी लोग एक्सपैक्टेन है सारे की भी कि इम्यूनाइजेशन आ रही है बड़ी जल्दी तो बड़ी जल्दी कम हो जाना ठीक वो बिल्कुल अपने दिमाग के क्ड दो जी इम्यूनाइजेन है अगले मिड साल तो पहल आ बहुत घट चांस ने वो जी वैक्सीनेशन है वह अजे काफ़ी ट्रायल चल चलता पे कोई सैकेंड या थर्ड फेज के बच्चे थर्ड फेज तो बाद फिर वो अपरूवल होनी है फिर वो वैक्सीनेशन बनना फिर देखना भी कि मुल्क पहला मिलना कि बाद मिलना वो कॉस्ट की होनी है पर कैनेडा ने एनफ डोज फैडरल गौरमेंट ने जी डोज है ना काफ़ी उस चीज़ की की है वह काफ़ी उन्होंने डोज खरीद लिया अपन सो एन एफ डोज ने भी जिद ना तुम इस चीज़ का जड़ा ना सारे प्रोवाइड आप कर कर सकते आप गल करिए बीसी दे। बीसी दे जी फ्लक्चुएशन हो रही है किसी दिन नाइनटी फाइव केसिज ने किसी दिन वन ट्वेंटी नाइन ने पहल तीन चार हफ्ते पहल जे जे बच्चे से जोड़े यंग लोग से उन्होंने बद गई सी फिर वो क्योंकि उन्होंने के जी प्रकाशन से ना उन्हें पूरे तरीके फॉलो नहीं किया पर जोड़ा हूँ अज के टाइम के जड़ा ना जो भी होया स्कूलों के एक दो स्कूलों में भी हुई हूँ एक दो जे अदारे उन्होंने हुई सोरी टू इंटरप्ट यू पर जो एज फैक्टर है ये भी बड़ा मिसकनसैप्शन क्योंकि पहला शुरू शुरू ये लोंग टर्म केयर तो उन्होंने कहा कि प्री एग्जिटिंग कंडीशन वाले जो पीपल है सिक्सटी फाइव टू सैवनटी प्लस पीपल उन्होंने ज़्यादा चांसिस है पर लेटली जो नंबर आए है यूथ भी नंबर आ रहे हैं ईवन ईवन ए यंगर पीपल एज एज यंग एज वन ईयर ओल्ड देखो ये बड़ी अजीब जी गल नहीं हैगी क्योंकि जी पहल सारे का फोकस से भी जिते ज़्यादा हो हुई ने डैथस जीडिया डैथ से ना क्योंकि परसनल केयर वे होम हो जिते कि अंडरलाइंग मैडिकल कंडीशन से या किसी की उम्र ज़्यादा उम्र के नाल नाल जो अंडर अंडरलाइंग मैडिकल कंडीशन से डायबिटीज़ की हुई किडनी प्रॉब्लम या कंजस्टो हार्ट फेलियर जोड़े लोगों का उम्र से ज़्यादा जिन्होंने आलरेडी सिस्टम कंप्रोमाइज से उन्होंने प्रॉब्लम हुई पर जो फोकस से उन्होंने उपर से ज़्यादा बाद जो फोकस हो गया बाकी सारे तो होपफुली जरा कंट्रोल रहेगा पर फिर भी कल तो पता भी प्रोविंस ने दो के दो हफ्तों वास्ते एक्सटेंशन कर कर दी थी एमरजेंसी की यह बड़ा पॉइंट नो नोट करने वाला कि एमरजेंसी अजे भी बीसी है जी जरा बॉडर क्रॉसिंग है वह भी एक ही एक ही अक्तूबर तक बंद है सो जड़िया दो गल मतलब है कि अजे भी जरा ना ये बारे सारे फिक्र है डॉक्टर साहब कॉल ले लीए हाँ जी कॉलर तुम लाइन थे जी सत्या जेरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब नास्क का नहीं गौरमेंट कर दी राइट चाहे लोगल भी है जी हम अस हम गुरुद्वारे में किसी किसी गुरुद्वारे अगेंस्ट नहीं है पर गुरुद्वार भी लोग ज्यादा इट्ठ करी जाते राइट हाँ जी जब गौरमेंट की पॉलिसी ये आ फिफ्टी पीपल को ज्यादा नहीं होना चाहिए राइट थोड़ा मास्क ला के आना चाहिए मैं थोड़ा दसदा मैं पिछले संडे की गल दसा मैं सुपर सोच गया एपिसोड राइट 
ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਈਵਨ ਡਰਾਈਵ ਚ ਵਾਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਦੇ ਓਨ ਡਰਾਈਵ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਜਾਈਦਾ ਰਾਈਟ ਕੋਈ ਉਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਫਰੋਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਓਏ ਮਾਸਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਹੈ ਨਾ ਮਾਸਕ ਜਾਈਦਾ ਪਰ 90% ਬੰਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਨਾਲ ਆ ਮੈਂ ਹਮ ਤੂੰ ਤੂੰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਮਰਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ देखो ये तो साडी सारे अंदर रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि जेड़ा फिजिकल जेड़ा जेड़े डिस्टेंस है या जेड़ी साडी दूरी है ओनु आप रखिए 2 मीटर से बाकी है जे तानु पता भी तुसी कितने बाहर जा रहे हो तो अपना मास्क लाओ ट्राई करो सारे फॉलो अप करने दी क्योंकि जे आप सारीयां इंस्ट्रक्शन ना फॉलो कीतीयां जिन्ना भी असी गेन कीता ओ करंगे लूज क्योंकि एदे विचो कोई पर्सनल नहीं गल ही एक मिनट ही दी नहीं गल है ये सारे वास्ते बड़ा जरूरी है मैं समझना भी किसी भी एक कम्युनिटी नु आइसोलेट करना भी इना दी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा भी एक ए सॉरी ए सारे ए ज्यादा इकट्ठा करदे पे ने ज्यादा पार्टियां करदे ने ओ फेर नहीं आएगा ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਰੂਲ ਨੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਥਨਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਰੂਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਰਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫਾਲੋ ਕਰੀਏ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਲੀ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਪਰੋਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਬੇਸਡ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫਲੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ ਫਲੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਫਲੂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਲ ਫਲੂ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਫਲੂ ਦਾ ਲਵਾਓਗੇ ਐਟ ਲੀਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 65 ਤੋਂ ਅਬਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨਿਮੋਨੀਆ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਰਫਤਾਰ ਬਦਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਬਦਲ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਖੰਗ ਮੈਂ ਐਫ ਆਈ ਕਫ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਫ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਫੇਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੱਚ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਹੈਗਾ ਸਰਵਿਸ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਥੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸੋ ਫਲੂ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਹੀ ਫੋਨ ਲਾਈਨਸ ਓਪਨ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰਸ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਲੂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਐਤ ਕੀ ਤਾਂ ਪੜੀ ਮੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਰ ਕਿਸੇ 
ਹਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇੰਜਨ ਆ ਉਹ ਪਖ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਐਂਡ ਲਿਬਰਲਸ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਥੇ ਰਿਊਮਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਪੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ 19 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਹਾਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨੋਟ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਹੁਣ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੇਅਰ ਫੀਟ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੁੱਲ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਫਾਲੋ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹਨੂੰ ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਟਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੋਟਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਰੂਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਪਾਰਟੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 12 1300 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਘਟ ਸੋ ਉਹ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਸਾਰੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੂਲ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਵੀਟ
ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਉਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਦੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਲਾਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਲ ਤੋੜਿਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਸ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰਲੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਰੂਲ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਇਹ ਫੇਅਰ ਪਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਪਿਕ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦੇ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਓ 50 ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਜੇ 50 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਗੱਲ ਟੱਟ ਸਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਯਾਰਡ ਚ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਫਾਰਮਰਸ ਕਈ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸੋ ਯੂ ਆਰ 100% ਰਾਈਟ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ 100% ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਲੋ ਦੈਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲ ਹਾਲ ਚ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਘਰ ਚ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ ਉਹੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ ਕਰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹੀ ਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ ਬਾਕੀ ਬਾਕੀ ਬਕਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਟੋਟਲੀ ਗਲਤ ਹੈ ਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਮ ਰੂਲ ਕਰੋ ਅਪਲਾਈ ਹਰ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ 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 ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰੋ 1200 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੌਬ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਹੋਏ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨਸਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਕਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਦਆਊਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਸ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਏ ਦੇਣ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲ
ਬੀ ਸੀ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਅਰ ਵੈਂਡ ਮੇਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਆਸਕ ਯੂ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਯੂ ਆਰ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਂਜੀ ਕਾਲਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡ ਤੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹੈਲੋ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗਾ ਸੋ ਐਨੀਵੇਸ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡਬੈਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰੇ ਕਿ ਪੀਪਲ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਣ ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟਚੋੜ ਸੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹੋ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਗਿਆ ਥੱਕ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹੱਥ ਭਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੇਕੂਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਾਰੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਡ ਪੀਟਰਸਨ ਪੀਟਰਸਨ ਸਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹਾਰ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਇਤਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਂਦੀ ਹੈ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਮੈਂ ਇਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੇਗਦਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਪੁੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਯੈਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਨੇ ਫਾਲੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਪੈਣ
2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫ ਕਰਨਾ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਸਡ ਡੇਟ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਪੂਲਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲਸ ਨੰਬਰਸ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਪਰਫੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੋ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟਸ ਸੀ ਮਿਸਟਰ ਹੋਰਗਨ ਕਾਲਸ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਸੀ ਜੇ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈਗਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਜਦੋਂ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਹੈਗੀਆਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲ ਮੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿ ਤਾਂ ਡੋਰ ਨੋਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਰਚੁਅਲ ਤੇ ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪੋਲਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ ਆ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਦੇਖੋ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਜੇ 87 ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 87 87 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣ ਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ 19 ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਮੂਵ ਬੜਾ ਡੇਂਜਰਸ ਮੂਵ ਹੈ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਡਾਈਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈ ਗਿਆ ਵੇਖ ਵੇਖੀ ਜਾਏ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਬਜਟ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਸਸਰੀ ਕਾਲ ਬਣਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੈਲਥ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ
ਐਂਡ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਰਵ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਹੈ 27 ਈਅਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦਿਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਲੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਕੰਟਰੀਲੀ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਧੋਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਚੱਕਰ ਪਿਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 3-400 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰ ਲਏ ਹਾਇਰ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਹ ਮੇਜਰ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲ ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੜੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਅਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਬੰਦ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਬੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 70000 ਦਾ ਟਰੱਕ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹਦੀ 10 2-3000 ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ 1000 ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ 1000 ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 2-2500 ਕਮਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 70-80000 ਜਾਂ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਹੈਗੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ
ਉਸ ਅਰਚਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਟਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਪੂਲੇਸ਼ਨ 1.4 ਸੀ ਮਿਲੀਅਨ ਹੁਣ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ 2 ਲੈਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ 100 ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5-6000 ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਸੀ ਨ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਬੀਸੀ ਬੈਂਕਵਟ ਹਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆ ਸੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਆ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਟ ਅਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਹੈਵ ਦੈਟ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਰਿਟਨ ਡਾਊਨ ਇਨ देयर ਪਲਾਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੋ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਸੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਲਾਨਸ ਹੈ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨ ਇਹ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀ ਵਾਸਤੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸੀ ਚ ਮੈਂ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇੱਕੋ ਥੀਮ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਪੀ ਹੈਗੀ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ
ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲੋ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਔਨ ਕਰ ਲੋ ਕੋਈ ਰੇਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲੋ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ ਸਾਰੇ ਆਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਰੀ ਨਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੋਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰੂਲਸ ਬਣਾਣੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਾਇਦੇ ਉਠਾਏ ਨੇ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ 10 ਪਾਈਆਂ 15 ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਅਦ ਸਾਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਲਵ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਸਾਲਵ ਕਰੋ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੋ ਬੈਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੀ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਡਿਸਾਈਡਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਨੂੰ ਬੈਟਲ ਗਰਾਉਂਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਰੀ ਚੋਣਾ ਵੀ ਸਰੀ ਚੋ ਕਿੰਨੇ ਐਮ ਐਲ ਏ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਤੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਕੂਫੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਸਿਖਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਸਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਫੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਟੈਕਸੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਲਾਫ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬੀਸੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਸਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਸੋ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਆਪਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਿਊਨਡ ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ Thank mm-hmm. you.